Na ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Falls du neu bist, jeden Montag und Donnerstag sitze ich hier, erzähl von einem wahren Verbrechen und mach dabei mein Make-up, um mich von diesen Fällen zu distanzieren. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonnier gerne meinen Kanal. Ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Das, was ich an Make-up verwende, findest du unten in der Videobeschreibung oder in Bildform auf meinem Instagram-Account. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an meine Kanalmitglieder. Ich freue mich wirklich über euren Support. Ich hoffe, ihr erfreut euch an den Bildern und an den Outtakes. Aber soweit ich mitbekommen habe, tut ihr das. Heute geht es um drei unaufgeklärte Morde an drei Mädchen zwischen 5 und 13 Jahren. Die Fälle wurden mir von Markus Naumann vorgeschlagen. Er hat mir per E-Mail auch ein paar Zeitungsartikel zukommen lassen, die ich im Internet tatsächlich so auch nicht gefunden habe. Die Recherchen dazu waren... Wirklich hart, wirklich, ja, ich versuche wieder mein Bestes, damit wir hier einigermaßen gut durchkommen, aber an dieser Stelle auch wieder eine Warnung, es sind halt drei Mädchen zwischen 5 und 13 Jahren. Der erste Fall heute handelt von der fünfjährigen Gabriele Schmidt aus Fulda. Gabriele wurde 1978 ungefähr in Fulda geboren. Für ihre Eltern war sie das größte Glück, ein richtiger Sonnenschein. Sie liebte es, in den Kindergarten zu gehen, mit ihren Freunden zu spielen, aber besonders auch Dreirad zu fahren. Sie war sehr lieb und leider auch sehr vertrauensselig. Sie und ihre Eltern lebten in der sehr belebten Magdeburger Straße Nummer 27 in Fulda. Am 3. Juni 1983 war sie wie jeden Morgen unter der Woche im Kindergarten. Ihre Mutter holte sie zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr vom Kindergarten ab zog ihr saubere Kleidung an und später am Nachmittag bat sie ihre Mutter darum, ob sie noch mal raus dürfte in den Innenhof, um dort mit ihrem Dreirad zu fahren. Das Haus hatte halt einen Innenhof, aber auch mit einem Zugang von außen. Aber es war halt trotzdem irgendwie ein sicheres Gefühl, wenn man sagt, okay, aber du bleibst im Innenhof. Zu dieser Uhrzeit war es auf der Straße sehr belebt. Viele waren auf der Straße zu Fuß oder im Auto unterwegs von der Arbeit noch schnell was einkaufen. Ihre Mama bereitete gerade noch das Abendbrot zu, als Gabriele draußen mit ihrem Dreirad im Innenhof fuhr. Sie trug eine kurze gestreifte Hose, eine weiße Bluse, Kniestrümpfe und Klocks. Ihre Umhängetasche und ihre Püppi durften natürlich bei diesem Abenteuer nicht fehlen. Doch dann trat ein Fremder in diesen Innenhof. Vielleicht hatte er sie spielen gehört, man weiß es nicht. Er sprach Gabriele an und schaffte es irgendwie, sie davon zu überzeugen, mit ihm zu gehen. Er ging mit ihr hinter dem Haus den Gartenweg, also eine lange Wiese entlang. Während ihre Eltern langsam bemerkten, dass Gabriele nicht mehr im Innenhof spielte. Es waren wohl nur ein paar Minuten und sie riefen sofort bei Nachbarn und möglichen Spielkameraden an und fragten, ob Gabriele bei ihnen ist. Doch Gabriele konnten sie nirgendwo finden. Die Eltern verfielen natürlich in Panik, wenn du bei den Spielkameraden anrufst oder bei den Nachbarn klingelst, wo deine Tochter oder dein Kind halt sein könnte und dein Kind ist da nicht und du hörst es nicht und du siehst es nicht, natürlich verfällst du in Panik. Keine Stunde später, gegen 19 Uhr, alarmierten sie dann die Polizei. Jeder suchte nach Gabriele. Freunde, Familie, Nachbarn, Feuerwehr und die Polizei. Gegen 21.30 Uhr fanden sie dann am Ende von dem Garten, also es war ein wirklich sehr langer Gartenweg, dort fanden sie Gabrieles Kleidung, ihre Tasche, ihre Brille und ihre Püppi. Als der Vater dann die Sachen sah und erkannte, also er konnte sie halt direkt als die von Gabriele identifizieren, brach er zusammen. Er ahnte, es muss was ganz, ganz Schreckliches passiert sein. Am Ende von diesem Weg ist ein Kanalrohr, also ein, ein Bachlauf und der mündet in einem Kanalrohr. Und da wurde auch nach ihr gesucht. Die Feuerwehr fand darin gegen 1.25 Uhr in der Nacht die entkleidete, verschmutzte und brutal ermordete Gabriele. Man hatte sie 30 Meter in dieses Rohr hineingeschleift. Die fünfjährige Gabriele wurde brutal missbraucht, aufs Bestialische totgeschlagen und dann, zur Sicherheit, dass sie auch wirklich tot ist, noch erwürgt. Besonders schwere Verletzungen hatte die kleine Maus im Gesicht. Bei der Obduktion fand man noch ältere Blutergüsse an ihrem Körper. Die konnte man sich nicht so richtig erklären. Aber ich glaube, bei einer Fünfjährigen, die gerne auch tobt und spielt, sind solche Blutergüsse ganz normal. Als der Täter Gabriele dort in diesem Rohr 30 Meter tief abgelegt hat, muss er sich selbst auch dabei schmutzig gemacht haben. Er muss nass gewesen sein und von den Schlägen muss er halt auch einige Blutspuren an sich gehabt haben. Und 
das ist niemandem aufgefallen. Es war ein schöner Sommerabend, es war mindestens bis 21.30 Uhr hell draußen. Zwischen 18 und 20 Uhr muss er sich auf jeden Fall in dieser Gegend aufgehalten haben. Dieses Rohr ist recht schwer zugänglich und es führt, wenn man durch dieses Rohr gehen würde, Richtung Schlossgarten. Dort hätte der Täter auch herauskommen können. Er hätte diesem Flusslauf durch ein weiteres Rohr weiter noch bis zum Domplatz folgen können. Die Polizei ermittelte natürlich auf Hochtouren in diesem Fall. Genau nach einer Woche stellten sie sich auf und befragten gut 1000 Verkehrsteilnehmer, die dort zwischen 17 und 20 Uhr regelmäßig vorbeikamen. Fußgänger, aber auch Autofahrer. Vielleicht hatte ja einer von ihnen eine Woche zuvor einen Tatverdächtigen um diese Zeit dort gesehen. Sie sagten ihnen auch, dass es völlig egal ist, woran sie sich erinnern. Hauptsache, sie erzählen ihnen alles, woran sie sich halt erinnern, auch wenn es noch so unbedeutend scheinen mag. Alles könnte helfen. Die Eltern erinnerten sich, dass Gabriele im Dezember 1982 von einem Vorfall berichtete. Sie soll von einem 19-Jährigen sexuell belästigt worden sein. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, es muss ja ein Erwachsener dazugekommen sein. Und soweit ich jetzt gehört habe, war es ein 19-Jähriger aus der Nachbarschaft, der Gabriele im hinteren Teil des Gartens angesprochen hat. Und ein Nachbar sei wohl dazugekommen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe da keine offizielle Stellungsnahme zu. Also auf jeden Fall wurde dieser 19-Jährige befragt, doch es folgte nichts weiter. Am Donnerstag nach Gabrieles Beerdigung kam dann zwischen 14 und 21 Uhr jemand auf den Friedhof, um ein Stück von der Schleife des Grabschmucks abzuschneiden und es als Souvenir mitzunehmen. Leider gab es dafür keine Augenzeugen und man konnte da nichts irgendwie ermitteln, aber vielleicht ist der Täter zurückgekommen und hat sich da ein Souvenir mitgenommen. Ein paar Spuren konnte die Polizei sicherstellen, aber keine konkreten Beweise, die auf jemand Bestimmtes hindeuten würden. Und dadurch, dass so viele nach der Kleinen gesucht haben, wurden natürlich auch ein paar Spuren verwischt. Die Polizei befürchtete, dass es sich um einen Täter handelt, der Gabriele und auch ihre Familie besser kennt. Weil sie dachten, Gabriele könnte kaum mit einem Fremden mitgegangen sein. Was leider nicht zwingend notwendig ist. Mal abgesehen davon, dass sie sehr vertrauensselig war, fand man in ihrer Umhängetasche, die sie dabei hatte, 21 D-Mark-Scheinen. Von ihren Eltern hatte sie das Geld nicht bekommen. Also vielleicht hat der Täter sie auch mit Geld weggelockt. Bis zu 55 Beamte ermittelten in diesem Fall und sie verfolgten gut 180 Spuren. Sie ermittelten auch auf Spielplätzen, befragten Bewohner, kontrollierten auch bis zu 180 Sexualstraftäter, die in der Umgebung registriert waren und befragten auch deren Nachbarn. Eine ältere Nachbarin sagte, was interessiert mich ein Kindermord? Was? Für eine blöde Kuh. Solche Leute sind einfach nur widerlich. Die Polizei bat auch die anderen Eltern darum, mit ihren Kindern zu sprechen. Sie sollten ihre Kinder nach Belästigungsvorfällen fragen, in der Hoffnung, dass es da irgendwelche örtlichen Überschneidungen geben würde. Eine Nachbarin hörte zum Tatzeitpunkt zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr ein weinendes und schreiendes Kind aus dem hinteren Teil des Gartens. Was heißt, dass ihre Eltern schon nach ihr gesucht haben, während er sie im hinteren Teil des Gartens brutal missbrauchte. Nach ein paar Monaten rückte dann ein 25-Jähriger in den Mittelpunkt der Ermittlung. Allerdings konnte ihm kein dringender Tatverdacht nachgewiesen werden, auch wenn er nicht alle Verdachtsmomente ausräumen konnte. Da das Rohr nur einen guten Durchmesser von einem Meter hatte, ging sie davon aus, dass der Täter nicht besonders groß und auch nicht besonders korpulent sein konnte. Sie vermuteten, dass der Täter zum Tatzeitpunkt vielleicht erst ein Teenager gewesen ist. Die Polizei vermutet, dass er Gabriele in dieses Rohr hineingeschleift hat, 30 Meter tief, alleine dann wieder herausgekrabbelt ist, dabei muss er halt verschmutzt, nass und blutig gewesen sein. Er sei dann am Haus vorbei oder am hinteren Teil des Gartens vorbeigelaufen, an diesem Flusslauf und wäre dann Richtung Bahnhof geflüchtet. Allerdings hätte er auch das Rohr entlang laufen können und wäre dann Richtung Domplatz rausgekommen. Als der Fall dann im Jahr 2008 bis 2010 neu aufgerollt wurde, konnte man an Gabrieles Kleidung fremde DNA-Spuren sicherstellen. Inwieweit sie mit den damaligen Tatverdächtigen abgeglichen worden sind, weiß ich leider nicht. Kurz nach dem Verlust seiner Tochter musste Gabrieles Papa in eine psychiatrische Einrichtung untergebracht werden. Er hat den brutalen Mord an seiner Tochter nie verkraftet. Er blieb für 25 Jahre in dieser Psychiatrie und verstarb schließlich im Jahr 2008. 
Die Mutter zog nach Norddeutschland, lebte dort in einer spärlich eingerichteten kleinen Wohnung, wobei sie eher so vor sich hin vegetiert haben soll. Im Wohnzimmer hing ein Bild von Gabriele und auch sie verstarb ein paar Jahre später im Jahr 2016 einsam und alleine. Dieser Fall ist noch immer unaufgeklärt und viel mehr konnte ich über diesen Fall leider auch nicht herausfinden. Ich weiß nicht, wie man so eine brutale Tat begehen kann und dann einfach weiterleben kann. Man muss schon ein sehr gewissenloses Monster sein. Zu diesem Fall habe ich als abschließend noch eine Randnotiz, eine Anmerkung. In fast allen Berichten und Zeitungsartikeln stehen diese Uhrzeiten, die ich euch auch genannt habe. Auch in dem Video vom Hessen Report, was ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke, nennt ein Polizist diesen Tatablauf mit diesen Zeiten. Laut Privatermittler haben diejenigen, die persönlich bei der Polizei angerufen haben, andere Zeiten bekommen. Damit würde sich allerdings der ganze Tatablauf verändern. Ich blende euch hier mal ein Bild ein mit den unterschiedlichen Zeiten und was laut Polizei bestätigt worden ist. Warum es diese unterschiedlichen Zeitangaben gibt, erschließt sich mir nicht. Für diese anderen angegebenen Zeiten habe ich keine Beweise, nur persönliche Angaben. Es gab auch ein oder zwei andere Artikel mit diesen anderen Zeiten. Warum es so ist, kann ich euch nicht erklären. Ich kann euch auch nicht sagen, was jetzt stimmt weil ich weder mit der Polizei gesprochen habe, noch mit irgendeinem Zeugen vor Ort. Aber ich denke, Markus wird euch auch gerne in den Kommentaren zu diesem Fall etwas sagen, was er persönlich herausgefunden hat, was ich aber nicht verwenden kann, weil ich dafür keine Nachweise habe. Aber so zum Herumspekulieren ist das vielleicht ganz nett. Also Markus, falls du magst, gerne. Der nächste Fall handelt von Melanie Frank aus Wiesbaden. Melanie Frank wurde am 5. Februar 1986 in Wiesbaden geboren und lebte mit ihrer Mutter alleine. Ihre Mutter hatte kein einfaches Leben und verfiel leider neben Alkohol. Sie konnte ihren mütterlichen Pflichten nicht so hinterherkommen, wie man es eigentlich von einer Mutter erwarten würde. Und so wurde ihr manchmal Unterstützung vom Amt auferlegt. Oft vergaß sie Melanie für die Schule zu wecken und Essen war auch nicht immer zu Hause. Dann ging Melanie zu ihrer Oma, um dort zu essen oder Essen für zu Hause mitzunehmen. In der Schule hatte sie oft kein Pausenbrot dabei, nicht weil sie keinen Hunger gehabt hätte, sondern ihre Mutter hatte ihr nichts gemacht. Durchs Verschlafen kam sie nicht dazu, sich selbst noch etwas zu schmieren oder es war halt gar nichts da, was sie mit zur Schule hätte nehmen können. Melanie war noch nicht so hip und cool wie die anderen Jugendlichen aus ihrer Schule. Oft wurde sie deswegen auch in der Schule gehänselt, also entweder wegen ihrem kindlichen Verhalten oder ihrer uncoolen Klamotten. Dabei war sie ein sehr gewissenhaftes Kind, was sich allerdings auch sehr schnell ablenken ließ und nach der Schule verabredete sie sich ganz gerne mit einer Freundin zum Spielen. Zu Hause übernahm sie sehr viel Verantwortung und machte auch Teile des Haushalts. Nach der Schule ging sie dann zum nahegelegenen Kiosk, also das von zu Hause gar nicht so weit entfernt. Dort kaufte sie sich Süßigkeiten und manchmal auch die Zeitschriften für ihre Mutter. Am 16. Juni 1999 spielte sie dann zu Hause mit einer Freundin. Diese musste gegen 18 Uhr aufbrechen und nach Hause, was Melanie ein bisschen traurig machte. Als ihre Freundin und somit auch die Ablenkung weg war, bemerkte sie, dass sie ganz schön Hunger hatte. Wahrscheinlich hatte sie bis auf die Kiosk-Süßigkeiten an diesem Tag noch nichts gegessen. Zu Hause hatten sie mal wieder nichts zu essen, aber die Mutter sagte, dass die Oma gerade Pommes in den Ofen getan hätte. Also lief Melanie los zu ihrer Oma. Zur Oma war es nicht weit. Ein paar Straßen, man bräuchte eigentlich nur ein paar Minuten. Aber da Melanie sich ziemlich leicht ablenken ließ, brauchte sie für diesen Weg teilweise 30 Minuten. Bei der Oma angekommen, schnappte sie sich die Schüssel mit Pommes und machte sich schnell auf den Heimweg. Sie hätte sie auch bei der Oma essen können, aber sie wollte, dass ihre Mutter halt auch mal was isst. Während Melanie dann ein paar Pommes aß, fragte ihre Mutter sie, ob sie denn ihre Hausaufgaben schon gemacht hätte. Und da fiel Melanie ein, hupsi, Mathe. Mathe hatte sie vergessen. Gut, wer von uns hat nicht gerne Mathe vergessen? Wenn sie dann bei ihren gehassten Matheaufgaben war, sich da durchquälte, rief ihre Mutter nach ihr. Melanie hatte vergessen, den Müll rauszubringen. Es war mittlerweile 20.30 Uhr. Melanie sagte, ja, das tut mir leid, das habe ich vergessen, nehme ich morgen früh auf dem Weg zur Schule mit runter. Aber ihre Mutter bestand darauf, dass sie jetzt den Müll runterbringt. Und wenn sie schon mal draußen ist, könnte sie auch gleich Zigaretten holen. Also der eigentliche Grund, warum sie Melanie aufscheuchte. Melanie schnappte sich also den Müll 
und fragte, ob sie über den Balkon springen dürfte. Sie wohnten in der Hochparterre, es war also nicht so hoch, man konnte da gut hoch und runter klettern. Der Zigarettenautomat, wo Melanie sonst für ihre Mutter die Zigaretten holte, war Luftlinie 150 Meter entfernt über Wiese zwischen den Häusern durch. Nach 30 Minuten war Melanie immer noch nicht zurück. Ihre Mutter stellte sich auf den Balkon, wo sie die Wiese auch überblicken konnte, und hielt Ausschau. Gut, sie wusste, dass ihre Tochter öfter trödelt, aber so lange? Nach einer ganzen Stunde verfiel sie dann in Panik. Ihre Mutter lief laut rufend nach Melanie die Straßen entlang, lief dann auch zu ihrer Mutter, die ja nur ein paar Straßen weiter wohnt, und suchte dann mit ihr gemeinsam weiter. Auch bei dem Kiosk fragen sie nach, ob Melanie vor kurzem da gewesen war. Aber die Kioskbesitzerin hatte Melanie an dem Abend nicht gesehen. Gegen 23.30 Uhr wird Melanie von ihrer Mutter dann als vermisst gemeldet. Sofort machen sich mehrere Streifenwagen auf die Suche nach Melanie. Auch die Bereitschaftspolizei und Spürhunde machen sich auf die Suche nach Melanie. Doch sie können sie nirgendwo finden. Anwohner, aber auch die Polizei sucht die folgenden Tagen und Wochen alles nach Melanie ab. Zu Fuß, zu Pferd und mit Spürhunden. Doch niemand findet auch nur eine Spur von Melanie. Dank der Presse, aber auch der lokalen Presse, wird über den Fall Melanie immer wieder berichtet. Und so melden sich nach und nach immer mehr Zeugen. Eine ältere Nachbarin, die in der gleichen Straße wie Melanie wohnt, nur ein paar Häuser weiter, meldete sich bei der Polizei. Sie sagte, dass sie Melanie am Abend des Verschwindens vor ihrem Wohnhaus gesehen hatte. Es war so circa 21 Uhr. Melanie stand an der Straße und hätte wohl öfter auf die Uhr geguckt und die Straße rauf und runter, so als ob sie auf jemanden warten würde. Gegen 20.30 Uhr ist sie aufgebrochen, um den Müll rauszubringen und die Zigaretten zu holen. Gegen 21 Uhr stand sie dann etwas weiter die Straße runter, an der Straße, und sah so aus, als würde sie auf jemanden warten. Zur gleichen Zeit stand Melanies Mutter auf ihrem Balkon und hatte nach ihr Ausschau gehalten, sie aber nicht gesehen. Drei andere Zeugen berichteten im Nachhinein, also verschiedene Zeugen meldeten sich und sagten, sie haben weibliche Hilferufe aus dem Dürer Park gehört. Dieser Park liegt gut zwei Kilometer von Melanies Wohnung entfernt. Zu Fuß hätte sie eine knappe halbe Stunde gebraucht. Nach den Zeugenaussagen durchsuchte eine Suchtmannschaft den Park, konnte von Melanie aber nichts finden. Jemand anderes sagte, dass er Melanie am Vortag, bevor sie verschwand, mit einem Mann in einem blauen Arbeitsanzug vor einem BMW hätte stehen sehen. Das Kennzeichen hat sich die Person natürlich nicht gemerkt, weil zu dem Zeitpunkt war es ja noch überhaupt nicht verdächtig. So konnte die Spur allerdings auch nicht weiter verfolgt werden. Circa 370 Freunde, Nachbarn und Schulkameraden wurden von der Polizei befragt. Niemand von ihnen konnte der Polizei irgendeinen sachdienlichen Hinweis geben. Neun Jahre später, am 20. August 2008, wurden dann in einem Waldstück in Kisselbach, ca. 55 Kilometer entfernt von Melanies Wohnort, Melanies sterbliche Überreste von zwei Forstarbeitern gefunden. Leider war von Melanie lediglich der Oberschenkel und Schädelknochen übrig. Weder ihre Kleidung noch ihre Uhr hat man am Ablageort gefunden. Auch wenn man nun sehr spärliche Überreste von Melanie gefunden hat, geht die Polizei davon aus, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist und dass man sie dort in diesem Waldstück sehr zeitnah abgelegt hätte. Natürlich konnte die Todesursache anhand der wenigen Überreste nicht ermittelt werden. Sie gehen allerdings von einer sexuell motivierten Tat aus. Auch über diese zeitliche Differenz, die Melanie für einen Weg brauchte, zum Beispiel zu ihrer Oma, wo sie eigentlich so drei Minuten bräuchte, aber gerne mal 30 Minuten brauchte, spekulierte die Polizei, dass sie sich in dieser Zeit gar nicht ablenken ließ, sondern sich vielleicht mit jemandem traf. Was auch die Aussage der Nachbarin einleuchtender erscheinen lässt, dass Melanie an der Straße stand und auf jemanden gewartet hat. Vier Jahre nach dem Auffinden von Melanies sterblichen Überresten verstirbt ihre Mutter. Sie hat den Tod ihrer Tochter nie verkraftet. Ja, sie war nicht die beste Mutter. Und ja, Melanie hat auf jeden Fall ihre Mutter in einem besseren Zustand verdient. Doch sie hatte mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen und das ändert halt nichts an der Liebe zu ihrem Kind. Wahrscheinlich hat sich ihre Mutter auch die letzten 13 Jahre über die größten Vorwürfe gemacht. Und ich muss hier leider sagen, dass ihre Mutter ein sehr, sehr trauriges Leben geführt hat. Kurz nach Melanies Verschwinden verschwindet die achtjährige Johanna Bohnacker im September 1999, ca. 85 Kilometer entfernt von Melanies Wohnort. Dafür wurde erst im April 2018 ein gewisser Rick J. angeklagt und zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Warum erzähle ich euch das? Und wenn man nur nach Melanie Frank sucht, findet man dazu 
gar nicht oder nur sehr schwer Artikel, die auf Rick J. verweisen. Bei der Wohnungsdurchsuchung von Ricks Wohnung fand man unter anderem einen Notizblock. Da drin standen widerliche Fantasien, die er hatte und Namen. Darunter Melly Franke. Das könnte für Melanie Frank stehen. Rick selbst sagt, dass er eigentlich nicht auf Kinder steht. Er weiß gar nicht, warum die achtjährige Johanna jetzt irgendwie sein Ziel geworden ist. Er würde eher auf pubertierende Mädchen stehen. Übers Internet, wahrscheinlich unter anderem, hatte er ein 14, 13, 14-jähriges Mädchen bedrängt, die sich daraufhin durch den Druck genötigt fühlte, sich mit ihm zu treffen. An ihr vollzog er dann einige seiner schrägen Fantasien, die unter anderem mit Klebeband zu tun haben. Und dies hielt er alles auf Videoband fest, weil er halt ein richtig perverses Stück ist. Also vielleicht und unter Umständen könnte er auch für den Mord an Melanie verantwortlich sein. Er hatte definitiv ein Suchtproblem und an dem Kiosk, wo Melanie fast jeden Tag nach der Schule hinging, waren oft Männer, die dort halt ihr Bier tranken und mit denen unterhielt sie sich. Sie machte keinen Unterschied zwischen Alkoholikern oder anderen. Wer nett zu ihr war, den fand sie nett. Vielleicht hat sie Rick dort auch kennengelernt und er hat sie dann vielleicht öfter mal unterwegs abgefangen, wenn sie auf dem Weg zu ihrer Oma war. Und vielleicht, aber auch wirklich nur vielleicht, weil es ist nicht bestätigt, hat sie an diesem Abend vor dem Haus der Nachbarin auf Rick gewartet und vielleicht dann erst im Park bemerkt, dass sie dem falschen Menschen vertraut hat. Das ist allerdings reine Spekulation. Auch wenn sich der Tatablauf und auch der Ablageort der beiden Mädchen ähnelten, hat man die beiden Mordfälle nicht unbedingt in Zusammenhang gebracht, obwohl man ihren Spitznamen oder ihren abgekürzten Namen in einem seiner Notizbücher gefunden hat. An der Stelle möchte ich trotzdem erwähnen, was Markus beobachtet hat. Das jetzt das folgende ist jetzt völlig ohne Beweise. Markus treibt sich gerne wie viele andere auch in Foren rum, wo es um True Crime geht. Dort traf er auf den User Rick heute. Rick hatte fundiertes Wissen über die Örtlichkeiten und es scheint so, als würde er sich bei den Tatorten oder Ablageorten gut auskennen. Was Markus aber besonders auffiel, Rick widersprach verschiedenen Theorien und Spekulationen ungemein. Also da pocht er drauf. So als wollte er getarnt den Leuten erzählen, was wirklich passiert ist. Oder sie auf eine andere Spur lenken. Aber ich glaube, in diesen Foren geht es solchen Leuten vielleicht eher darum zu sagen, ihr habt keine Ahnung, was ich da angestellt habe. Spekulation. Rick Heutels letzter Post war ein Tag vor der Verhaftung von Rick J. Das könnte natürlich Zufall sein. Aber es klingt halt schon ein bisschen verdächtig. Wie gesagt, ich habe dafür keine Beweise, ich beziehe mich da nur auf Markus seine Aussage. Ich persönlich habe keinen Post von diesem Rick gesehen. Das wollte ich euch aber trotzdem erzählen und zu dem Fall von Johanna kommen wir auf jeden Fall nochmal in einem gesonderten Fall. Im dritten und letzten Fall geht es um Martina Schmidt aus Oberteres. Und eines vorweg, es gibt nur ein Foto von Martina im Internet. Dieses habe ich selber zensiert, denn das Foto wurde nach ihrem Auffinden von ihr gemacht und... Ich persönlich finde es etwas unpassend, das zu zeigen. Ich weiß nicht, warum man sich dafür entschieden hat, nur das der Presse zu geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie kein anderes hatten. Also wenn ihr nach Martina Schmidt sucht, dann würdet ihr das unzensiert finden. Ich persönlich möchte es so nicht in das Video nehmen. Martina Schmidt wurde 1960 geboren. Mit elf Jahren lebte sie bei ihren Großeltern in Oberteres, weil ihre Eltern gerade durch eine Trennung gingen und sie sollte davon wohl nicht so viel mitbekommen. Sie sollte eine unbeschwerte und glückliche Kindheit haben. Martina war ruhig, brav und zuverlässig. Am 18. Mai 1971 ging Martina dann mit drei Freundinnen nach der Schule und nach dem Mittagessen zu einem Baggersee. Dieser liegt in Horhäuser. Sie wollten den ersten warmen Tag des Jahres nutzen, um ein bisschen in diesem Baggersee zu planschen. Gegen 17 Uhr sollten die Mädchen wieder zu Hause sein und beschlossen gegen 16.30 Uhr ihre Sachen zu packen und loszulaufen. Martina hechtete, bekleidet in ihrem Badeanzug und bewaffnet mit ihren Klamotten in Richtung eines Busches, um sich dort umzuziehen. Sie sagt zu ihren Freundinnen, dass sie warten soll, aber sie muss unbedingt aus den nassen Klamotten raus. Martina hatte eine rote Hose und einen roten Häkelpullover dabei und trug zum Baden einen blauen Badeanzug. Doch sie kam nicht mehr aus diesem Gebüsch heraus. Ihre Freundinnen wunderten sich. 
Sie haben wohl niemand anderes gesehen und auch kein Auto gesehen oder gehört. Vielleicht sind sie nachgucken gegangen, hinter dem Busch, und konnten Martina aber nicht finden. Und dann sind sie schnell zu ihren Großeltern gelaufen, also zu Martinas Großeltern, um Bescheid zu sagen, dass Martina verschwunden ist. Verwandte von Martina schnappten sich ihre Fahrräder und durchsuchten die ganze Gegend nach ihr. Nach einer Zeit wurde dann auch offiziell die Feuerwehr informiert, damit sie bei der Suche helfen. Viele von ihnen durchkämmten bis zwei Uhr nachts die Gegend nach Martina. Martinas Vater und ihr Onkel standen dann auf der Mainbrücke bis zum nächsten Morgen und starrten auf diesen Baggersee in der Hoffnung, irgendwas zu entdecken. Bei Sonnenaufgang wurde die Suche nach Martina dann fortgesetzt. Bei der Suche half die Feuerwehr und die Landpolizei und ein Hubschrauber der US-Armee war auch im Einsatz. Dieser durchsuchte von oben den See, aber auch die umliegenden Felder. Am nächsten Tag machte sich dann der Feuerwehrmann Werner Schulz auf seinem Moped auf den Weg nach Wohnfurt, was nur ungefähr einen Kilometer von diesem Baggersee entfernt liegt. Viele Kinder aus diesem Dorf hatten auch am Tag, wo Martina dort war, am Baggersee gebadet. Und er hatte die Hoffnung, dass einer von ihnen vielleicht Martina gesehen hätte. Doch... So weit kam er gar nicht. Auf dem Weg in dieses Nachbardorf habe er von seinem Moped aus immer wieder in die Felder geschaut, ob er irgendwas entdecken konnte. Dort sah er dann ca. 400 Meter entfernt von dem Baggersee in einer Vertiefung etwas Rotes schimmern, was unter einem Gestrüpp versteckt war. Er hielt an, um nachzusehen, worum es sich dabei handelt und fand dann in einer Vertiefung unter einem Gestrüpp Martinas toten Körper. Martina trug nur ihren roten Häkelpullover. Martina wurde brutal missbraucht, stranguliert und dann in dieser Vertiefung auf dem Feld unter einem Gestrüpp versteckt. Die Polizei bildete eine Sonderkommission mit ungefähr 18 Beamten, die Hunderten von Spuren nachgingen. Die Eltern aus der Gegend waren geschockt und panisch. Sie beäugten ihre Kinder noch mehr als sonst und waren fast hysterisch, wenn sich ein Kind auch nur ein bisschen verspätete. Zur Beerdigung von Martina kommen ungefähr 1000 Menschen. Eine ausgesetzte Belohnung von 2000 D-Mark wurde durch Spenden der Sparkasse, der Landeskreisverwaltung und der Gemeinde auf 5000 D-Mark angehoben. Im Herbst 1971 nahm sich dann ein vermutlich pädophiler Dorfbewohner das Leben. Viele Dorfbewohner dachten, dass ihn jetzt die Schuld eingeholt hätte und er mit der Schuld einfach nicht mehr leben konnte. In seine Richtung führte zwar keine Spur, doch die Dorfbewohner dachten, dass es sich dabei um den Mörder von der kleinen Martina handeln würde. Als man viele Jahre später fremde DNA-Spuren an Martinas Kleidung sicherstellen konnte und diese Gott sei Dank auch verwertbar sind, wurde erst leider im Jahr 2010 ein Speicheltest angeordnet. Sie wollten nur 100 Männer testen. Männer, die zum damaligen Tatzeitpunkt an diesem Baggersee waren und mindestens 14 Jahre alt waren. Alle ließen sich problemlos testen, jeder kam zum Test und die Staatsanwaltschaft wollte dann den toten Körper von dem Selbstmörder exonieren um auch seine DNA zu untersuchen. Diese Bitte lehnte der Richter allerdings ab, weil das ja total dramatisch für seine Familie wäre und dann alles wieder aufgerollt wird, dass er sich damals das Leben genommen hat. Ich verstehe sowas immer nicht und vielleicht bin ich einfach zu dumm dafür, um das nachzuvollziehen. Man hatte einen möglichen Verdächtigen, der halt schon sehr lange unter der Erde liegt, der eventuell aus Schuldgefühlen Selbstmord begangen hat. Man könnte die DNA mit dem Täter vergleichen. Entweder kommt raus... Upsi, wir haben uns geirrt, er ist auf jeden Fall nicht der Täter und damit wäre es dann für alle auch okay. Oder es kommt halt raus, oh, ja, er ist der Täter. Beides ist doch richtig gut. Ich verstehe es nicht, beides wäre doch super, weil auch diese Verdächtigung im Dorf oder halt die Vermutung, das muss der Familie doch wesentlich schwerer schief liegen, als eine Gewissheit zu bekommen. Also ich weiß nicht, wo da das Problem liegt, aber wie gesagt, vielleicht bin ich zu dumm. Man hätte ja auch ganz lieb und diskret die Verwandten von diesem Selbstmörder fragen können, ob jemand bereit ist, da eine DNA-Probe abzugeben, die man dann halt heimlich hätte vergleichen können. Ich meine, bei Eltern und Geschwistern und Kindern, da kriegt man ja auch ein brauchbares Ergebnis raus. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob sie Familienangehörige von dem Selbstmörder gefragt haben oder nicht. Vielleicht... Vielleicht auch nicht. Nun, man hat heute, 50 Jahre später, noch immer keinen Täter zur Verantwortung ziehen können. Und ich bin noch auf ein paar Gedanken von jemandem gestoßen in einem Forum, die ich jetzt sehr gerne mit euch teilen möchte. Auf einigen Seiten steht, sie ist am 17. Mai und auf anderen, sie ist am 18. Mai verschwunden. 
dann heißt es, entweder hat sie zu ihren Freundinnen gesagt, wartet auf mich, ich ziehe mich nur schnell um, oder wartet nicht auf mich, ich komme hinterher. Dann heißt es, dass man zwei Tage, also 48 Stunden, nach ihr gesucht habe, sogar mit einem Hubschrauber. Dann wiederum findet sich die Aussage von dem Feuerwehrmann Werner Schulz, dass er bereits am nächsten Tag mit seinem Moped ins Nachbardorf gefahren ist und dort dann ihren Körper entdeckt hätte. Martina wurde nur 400 Meter vom Baggersee entfernt, auf einem Feld in einer Vertiefung mit einem Gestrüpp versteckt. Was er von der Straße aus gesehen hat, aber aus dem Hubschrauber heraus hat man das nicht gesehen. Wenn man jetzt von den 48 Stunden ausgeht, dann hat jeder sie übersehen, Hubschrauber, Suchmannschaften oder man hat genau auf diesem Feld, 400 Meter entfernt, nicht nach ihr gesucht, obwohl sie von der Straße offensichtlich so gut zu entdecken ist. Wann und von wem wurde sie da also abgelegt? Der freiwillige Feuerwehrmann Werner Schulz soll zum Tatzeitpunkt erst 13 Jahre alt gewesen sein. Und so wäre er aus dem Raster des jungen Täters, nachdem sie gesucht haben, herausgefallen, weil sie ja erst ab 14 Jahren gesucht haben. Ob das nur böse Gedanken sind oder ob wirklich was dahinter steckt, kann ich natürlich nicht sagen. Ich fand einfach diesen Gedankengang nicht so uninteressant. Es sind nur 400 Meter. Die Leute sind wahrscheinlich mit dem Fahrrad lang gefahren. Es wurde mit dem Hubschrauber gesucht. Auch zu Fuß waren sie unterwegs. Niemand hat sie entdeckt. Aber vom Moped aus... Ich finde, man könnte sowohl das eine als auch das andere sehr einfach nachprüfen mit einer Speichelprobe, sowohl bei dem Selbstmörder als auch bei dem Feuerwehrmann. Einfach nur, um eine Gewissheit zu haben und, viel wichtiger, um einen Verantwortlichen zu finden. Warum das nicht gemacht wird und ob das niemandem aufgefallen ist oder es da Entkräftigungen gibt, weiß ich nicht. Ich bin da nicht so tief drin, ich war nicht dabei, mich gab es zu dieser Zeit noch nicht. Es waren einfach nur Gedanken, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Es sind alles Spekulationen, davon gibt es keine Beweise. Leider, weil es wurde kein DNA-Test gemacht. Ja, und das waren jetzt drei ganz schön harte Fälle, die bis heute ungelöst sind oder unaufgeklärt sind, obwohl so ein paar Gerüchte, Theorien in der Luft schimmern, die man recht leicht überprüfen könnte. Es wird in diesen Fällen allerdings wenigstens regelmäßig berichtet, was bei vielen anderen Fällen leider nicht so ist. Und was nehmen wir aus diesem Fall heute mit? Es gibt furchtbare Monster auf dieser Welt, die offensichtlich mit solchen Taten gut leben können und einfach davonkommen. Für die Angehörigen ist das furchtbar. Alle drei wurden immerhin gefunden, doch was mit ihnen tatsächlich geschehen ist und wer dafür verantwortlich ist, ist völlig unklar. Ob nun unmittelbar vor dem Elternhaus im Garten oder weiter entfernt. Man muss wegen solcher Monster seine Kinder immer im Blick haben. Und selbst wenn sie noch nicht mal alleine unterwegs sind. Martina war mit Freunden am Baggersee. Sie ist nur alleine hinter einem Busch gegangen, um sich umzuziehen. Ich finde es auch ganz furchtbar im Fall von der kleinen Gabriele, der Fünfjährigen mit der großen Brille. Oh Gott, das ging mir auch echt furchtbar ins Herz. Ich finde es furchtbar, dass sie aus dem Innenhof entführt wurde und im hinteren Teil des Gartens mindestens missbraucht wurde, wenn nicht sogar tot geprügelt wurde. Und niemand, niemand scheint irgendwas beobachtet zu haben. Viele sind sich auch unsicher, wenn sie Hilferufe hören, ein Schreien oder ein Wein. Dabei ist es nur ein ganz kleines, dem einfach mal nachzugehen. Ja, es können bescheuerte Teenager sein, die irgendwie sich einen Witz erlauben und es ist gar nichts los. Kreischende Mädchen im Teenageralter, oh, anstrengend, ich weiß. Aber es macht ja nichts, trotzdem einfach mal hinzugehen und, und zu gucken. Denn vielleicht ist es doch etwas Ernstes und alleine, weil man sich umguckt oder vielleicht mit der Handytaschenlampe herumleuchtet, hält man jemanden von einer Tat ab. Markus hat zu den Fällen noch seine eigenen Theorien oder mit inoffiziellen oder nicht belegten Gesprächsfetzen oder Eindrücken und die kann er sehr gerne in den Kommentaren mit euch erörtern oder ihr könnt euch da austauschen. Ich ist Markus auch diesmal ein bisschen aktiver in den Kommentaren unterwegs und kann vielleicht auf ein paar Fragen eingehen, weil mehr weiß ich persönlich halt auch nicht als das, was ich jetzt alles so zusammengetragen habe. Markus hat da noch einige andere Sachen, die er vielleicht, wenn er mag, gerne mit euch teilt. Vielleicht können wir das ja geballt in einen Kommentar schreiben, wo Markus dann halt auch leichter darauf antworten kann. Ja, Vielleicht funktioniert das, falls er mag. Ich habe ihn jetzt nicht gefragt. Aber ich denke, das eine oder andere wird schon sehr interessant sein, um nochmal darüber nachzudenken. 
Abschließend finde ich es furchtbar schade, dass man nur so wenig Speichelproben genommen hat. 100 Leute? 100 Leute? Also ich hätte es wesentlich besser gefunden, hätte man großräumiger gesucht. Ja, manche haben sich wohl beschwert, ne? ja, und dann wird man eine Speichelprobe festgehalten, aber die wurden alle vernichtet, also alle negativen wurden wohl vernichtet. Inwieweit das stimmt, um jetzt irgendwelche Verschwörungen äh, nicht anzuheizen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mir ist es wurscht, ich habe nie was getan, sollen sie mit meiner Speichelprobe machen, was sie wollen, außer sie wollen es an einem Tatort platzieren, dann fände ich das nicht so cool. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich hätte mir aber auf jeden Fall gewünscht, dass man zumindest den Selbstmörder exhumiert und ihn entweder ausschließt oder ihn halt als Mörder identifiziert. Man muss ja gar nicht groß ermitteln. Es geht ja nur um eine Probe. Und wenn das war, dann kann man wirklich sagen, okay, der ist vom Tisch. Wir haben das jetzt aufgeklärt, aber es sind jetzt schon 50 Jahre. 50 verdammte Jahre. Da könnten wir echt die Hutschnur platzen. Ne? Man könnte da eine kleine Gewissheit vielleicht herausholen. Man könnte diesen Fall vielleicht schließen. Ich verstehe es nicht. Es gibt ja dieses Gesetz, dass man gegen Tote nicht ermittelt. Aber wie gesagt, es muss ja gar nicht ermittelt werden. Es geht doch nur Probe raus, vergleichen, hopp oder top. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich einfach zu dumm, um das zu verstehen. Möglicherweise. Ich glaube nicht, aber möglicherweise. Na gut, das ist das Make-up. Es hat mich einigermaßen durch den Fall gebracht. Ich habe es trotzdem etwas schlichter gelassen. Ich habe einen äh, schwarzen Eyeliner und darüber einen goldenen Eyeliner von dem ich nicht so begeistert bin. Also ich finde es so ganz nett und ganz gut, aber er hat sich nicht so gut auftragen lassen. Ja, aber was soll's. Es ist auch eigentlich nur zweitrangig. Ich freue mich darauf zu lesen, was du zu diesen Fällen zu sagen hast. Ich hoffe auf einen regen Austausch und vielleicht hat der ein oder andere unter euch ja auch was zu dem einen oder anderen Fall gehört offiziell oder inoffiziell, worüber wir uns auch ein bisschen austauschen könnten. Ich bin auf jeden Fall gespannt und hoffe, trotz dessen, ich meine, 50 Jahre ist der letzte Fall, ich hoffe tatsächlich, dass man jeden Einzelnen noch aufklärt. Verdammt, die sollen einfach diese Speichelproben-Tests machen. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Na gut, bevor ich jetzt mich hier in Wütigkeit rede, möchte ich euch trotzdem mit einem guten Gefühl aus dieser Geschichte lassen, Tauscht euch bitte in den Kommentaren aus. Ich werde in jeden Kommentar wie immer reinspringen. Und ja, ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag. Pass bitte gut auf dich auf. Triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Montag wünsche ich dir was.